Merhaba arkadaşlar ben eğitmen Yasin Şafak ee, Mimarımızın herhalde üçüncü günündeyiz Size dün bahsettiğim gibi arkadaşlar kapıları ve pencereleri Hani sizin videoda daha fazla vakit kaybetmemeniz için çizdim Transparan olan kapılarımı alt eks yaparak normal hale geri getiriyorum Bu binada saldırmak istediğim ilker salon olacak arkadaşlar Salonu e, temel olarak çıkartmayı göstereceğim size bu işlemde Nelerin yapılabileceğini, nasıl render alınacağını, nasıl dışarı aktarılıp dışarıda değiştirilip sonra buraya geri çağrılacağını hepsini tek tek göreceksiniz. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. T'ye ve Z'ye bastığınızda top ekrana gelirsiniz. Yani üst görünümü. Create paneline geldiğinizde Shapes bölümünden Line'e gireriz. Snap ayarlarına sol tuşla basılı tuttuktan sonra iki bıçağı getiririz. Snap ayarlarınıza sağ tuş yaptığınızda Vertex'in açık olması gerektiğini unutmayınız lütfen. Şurada gördüğünüz gibi Vertex de açtık. 2.5 sayesinde arkadaşlar Z yönünde hiçbir Snap'iniz kabul edilmeyecektir. Doğal olarak engebeli Snap veya 3 boyutlu Snap yaparak garip polyline'lar oluşturmayacaksınız. Bakın şimdi oluşan şekle. Buraya bir kere tıkladım. Geldim buraya bir kere. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle. Kenar snap noktalarından devam ediyorum. Başladığım noktaya tekrar gelince bunu bir polyline yapayım mı yapmayayım mı diye soruyor bana Max. E hadi yap bakalım dedik. Yaptığı gibi de arkadaşlar aynı zamanda polye çevirerek bu line'ı gördüğünüz gibi çok güzel zemin oluşturabiliriz. Ctrl Z ile bir adım geri geliyorum. Çünkü bu line'ın bana birkaç kere daha işime yarayacağını biliyorum. Shift Move ile bunun bir kopyasını çıkardım. Kopyasını çıkarmadan önce şurada ufak bir rahatsızlığım oldu. Hemen şurayı düzeltmek istiyorum. Segment bölümüne girdim. Şurayı tuttum. Sildim. Top ekrana geldim. Create line'a tıkladım. Ve bakın 2.5 snap'ini aktif ediyorum. Şuraya tıkladım. Şurayı es geçtiğimi hatırladım bir an. Buraları getirdim. Ve şuraya tıkladım. Create line line e, arasında çizimi çizgilerin farkı arkadaşlar. Eğer bir eteşli sistemin içindeki create line'ı kullanırsanız o çizgi size direkt eteşli gelir. Unutmayın dikkat. Bunlar eteşli olması weldli olduğunun anlamına gelmez. Weld'e tıklarsanız orası kaynadı. Burayı çoklu taradım. Weld'e tıkladım. Burası da kaynadı. Ctrl A diyerek bütün nokta tiplerini corner'a getirirseniz işiniz daha rahat olur. Gördüğünüz gibi odanızın sınırlarına sahipsiniz. Nokta menüsünden çıktım. Bu noktanın bana bir e, bu çizginin bana birkaç yerde daha ihtiyacım olacağını düşünüyorum arkadaşlar ve Z Y'de Shift Move yaparak bir tane kopyasını çıkartıyorum. Ne olur ne olmaz. Arkasından balkon zeminimi yapmak istiyorum ve şu işlem için de buna ihtiyaç duyuyorum. Bakın. Yine top ekrana geldim. Şuradaki line'a tıklıyorum. Hatta line'ık bile değil arkadaşlar. Direkt bir rectangle işi çözebilirim. Buradan buraya bir tane de balkon çizgisi üretiyorum. Diyeceksiniz yani şu aradaki mesafe ne olacak? Arkadaşlar burada genelde e, balkon zemini direkt kapının dışından başlar. Hani şu kapının girişine kadar olan yerin ortasına bir tane şerit veya mermerimsi bir şey atılır arkadaşlar. Yarı yarıyadır yani bu durum. Ee, bunu renderlarınızda hiçbir zaman kamerayı şu şekilde duracak şekilde render almadığınızdan dolayı nereyi ne şekilde yaptığınızın çok bir önemi yoktur. Tekrar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Geldim. Şimdi arkadaşlar artık odamın içini başka bir yere çağırmak istiyorum. Bundan kastım nedir? Öncelikle şu pencerelerimi halledeyim ve artık salonu başka bir Max dosyasında açalım. Pencereleri halletmekten kastımız arkadaşlar. Eğer olur da hepsine unhide ol derseniz mermerlerinizin pencereyi kestiğini görüyorsunuz. E bu durumda yapacağınız işlem nedir? Çok basit. Pencerelerden sadece bir tanesini Edible Poly'e çeviriyorum ve Etaç yardımıyla bütün pencereleri kapılar hariç Hepsini birbirine ekliyorum. Gördüğünüz üzere tıkır tıkır hızlı bir şekilde 
tüm pencereleri birine ekledik. Hepsi de birbirinin aynısı olduğundan dolayı arkadaşlar. Ama sadece şu ikisinde bir hani boy farkı var galiba. Yine bir AutoCAD dosyasından kontrolümüz alalım. Yok hepsinin boyu aynı arkadaşlar. Bakın şöyle bir taktik kullanacağız. Alt Q diyerek bunları yalnız bırakıyorum. Ve F ve Z yapıyorum. Arkasından nokta menüsünü açıyor. En alttaki noktaların hepsini seçiyorum. Ve Transform Type'ini açarak Y yönünde. Front iki boyutlu bakış açılarında arkadaşlar. Y, Z'yi temsil edecektir. Bunu unutmayın. Y yönünde 3 cm havaya kaldırıyorum. Doğal olarak artık denizlikleriniz pencerelerinizi kesmeyecek. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık şuradaki zeminimizi Edible Poly'e çevirebiliriz. Buradaki zeminimizi Edible Poly'e çevirerek güzel bir plane elde edebiliriz. Gayet güzel. Geldim. Şimdi duvarlarımı seçeriyken Polygon menüsüne giriyorum ve tane tane iç duvarlarımın hepsine Detach edeceğim. Bunu seçtim. Shift'e beraber şöyle taradım. İstediğim kadar çok hani güzel bir seçim olmadı. İlk önce seçim yaparken move'dan çıkmayı unutmuyorum. Mouse'umla yanlışlıkla 0.1 oynatarak bütün binayı mahvedebilirim. Q'ya basarak Select Objects'ı aktif ediyorum. Şurada gördüğünüz üzere odanızın iç poligonlarının hepsini çıkartıyorum. Ben genelde böyle bir taktik izliyorum arkadaşlar. Burada illaki daha hızlı teknikler öneren eğitim videoları veya eğitmenler olmuştur. Herkesin rengi ve zevki ile alakalı bir durum. Yani uygularsanız ben genelde çalışmalarımı bu şekilde idame ettiriyorum. Gördüğünüz gibi bütün iç duvarları muntazam bir şekilde seçiyorum. Salona ait iç duvarları tabi onu da unutmayalım. Evet bu işlem bittiğinde benim yapacağım şey Detach ve buraya gelip salon duvarları. Okey dedim. Hala seçimin bina üstünde kaldığını unutmayın arkadaşlar. Buradaki poligondan çıkıyorum. Buraya gelip tıklıyorum. Salon duvarlarının şimdi seçili olduğunu unutmayın. Benim ihtiyacımın olduğu şey arkadaşlar. İlk önce bunun ağırlık merkezinin ortalamak olacak. Hiyerarşiye girdim. Effect Pivot Only dedim. Ve bunun sayesinde bütün aksiyon komutalarının objenin kendisine değil ağırlık merkezine müdahale etmesini sağladım. Move açarsanız ağırlık merkezi oynar. Rotate açarsanız ağırlık merkezi döner. Scale yaparsanız ağırlık merkezi büyük küçülür gibi. Ctrl Z ile geri geldim. Eğer burada Center to Object derseniz salonunuzun ortasına ağırlık merkezini almış olursunuz. Ve böylece döndürme kırpma biçme işlemlerinde daha kolay sonuçlar elde edersiniz. Duvarları seçtim. Yeri seçtim. Haydi denizliğimi seçeyim. Pencerelerimin hepsini değil sadece bir kısmını seçmek istiyorsam. Şurada element kısmına geldim arkadaşlar. Şu pencereyi ve şu pencereyi aldım. Detach. Salon pencereleri dedim. Bunları da ayrı obje haline getirdim. Geldim bunları yakaladım. Bunu yakaladım. Mermerlerimiz aynı mı? Evet mermerleri de bir e, open diyerek arkadaşlar. Şu mermeri ve şu mermeri grubun içinden detach. Artık onlar ailenin dışında aforoz ettik onları. Bunları geldik. Close diyerek tekrar grubuna döndürebiliriz. Tekrar seçimimi oluşturmaya çalışıyorum. Yapacağım da kafanız karışmasın arkadaşlar. Dikkat edin. Burası 1. Şurası 2. Şurası 3. Kapınız 4. Pencere 5. Mermer 6 diğer mermer 7 7 tane objeyi arkadaşlar başka bir yere götüreceğim bakın şimdi move yardımıyla y'de herhalde arkadaşlar 1500'lük bir seviye atsam bunları işte fena olmaz hatta 2000 yapalım y'de eksi 2000 yapıyorum şak diye bu tarafa aldık gayet güzel Odanın içini temsil eden çizgiyi de arkadaşlar bu tarafa getiriyorum. Gördüğünüz üzere salonunuz artık modifiye edilmeye hazır bir halde. Buradaki binanıza bakarsanız da arkadaşlar iç duvarlarınızın sökülmüş olduğunu göreceksiniz. Merak etmeyin buraya geri döndürdüğümüzde mükemmel bir sahne ile karşılaşacaksınız. İlk önce yapılması gereken şey şuradaki bütün objelerimi seçerek Export Export Selected 
Masa üstünde cephe çalışmasının içine arkadaşlar salonun tasarımı diye atalım. Save dedim ve OK'ye tıklıyorum. OK'ye tıkladıktan sonra arkadaşlar pivotlarınızın ee, gelmediğini görüyorsunuz. Materyalinizin gelmediğini görüyorsunuz. Burada pivotlarınızın da gelebilmesi için arkadaşlar şurada bir grup durumu söz konusu bakın. Bu grubu an grup ediyorum. Şuradaki minik box'ı silmek istiyorum. Bakın. Sildim. Buna 6x'i tekrar uyguladım. Hatta gerekirse arkadaşlar Edible Poly'e geçiriyorum. Ve tekrar aynı işlemi deniyorum. Ctrl şöyle seçtim. 8 objeyi de. Mix'in logosu. Export. Export Selected. Salonun tasarımı. Tekrar deniyoruz. Gördüğünüz gibi kapımızda poli yapınca arkadaşlar attı. Aynı zamanda materyalinizin aktarılamadığını söyleyecek. Zaten FBX dosyasında arkadaşlar malzemenin bilgisini aktarılmaması gayet normal bir durum. Okey dedim ve işlemim bitti. Artık bunları dışarıya çağırarak çok rahat bir şekilde çalışabilirim. Belki isterseniz arkadaşlar şu ee, salon şey, korkuluk çizgilerinizi de atabilirsiniz. Ama buraya çok daha güzel bir planım var. Biz önce şuradaki işimizi bitirelim. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Daha sonra çıkacak videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.